Merhaba arkadaşlar mutfağım hoş geldiniz. Bugün harika bir çörek yapacağız. Patatesli kaşarlı harika bir çörek yapacağız. Malzemelerim. 2 tane yumurta akım var. Sarısı üzeri için ayırdım. Yumurta akımı boşaltıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağım var. Onu koydum. Bir çorba kaşığı şeker koyuyorum. Bir çorba kaşığı kuru mayam var. Güzelden spatula ile karıştırıyorum. Mayam eriyene kadar. Yarım çay bardağından biraz fazla ılık suyum var. Onu da koydum. Bir su bardağı ılık sütüm var. O da sısındalık. Güzelce karıştırdım. Şimdi unumu ilave edeceğim. Bu hamurum için yaklaşık 6 su bardağı un kullandım. Bardağım 200 milimlik. 1,5 tatlı kaşığı tuz kullanıyorum. Unumun hepsini güzelce yediriyorum. Azar azar. Kalan unumu da ilave ettim. Yetmese daha ilave edeceğim. Unumun toplamında 6 su bardağı oldu. Şimdi elimle yoğurmaya başlıyorum. Hamurumu toparladım gördüğünüz gibi. Sert bir hamur olmayacak. Hamurumu toparladım. Gördüğünüz gibi kulak memesi yumuşaklığında bir hamur oldu. Hamurumu poşete geçiriyorum. Fırınımı ısıttım. 10 dakika. Tekrar kapattım ısıtınca fırınıma koyacağım. Hamur mayalanması için. Eğer aceleniz varsa bu şekilde yaparsanız daha güzel olur. 4 tane orta boy patates haşladıydım. Onu rendeledim. Güzelce ne? Kaşar peyniri rendeledim. Beyaz peynirin ne vardı? Onu da rendeledim. Hepsini karıştırdım. Bir tutam maydanozum vardı. Onu güzelce doğradım ince ince. Baharatlarımı koyuyorum. Bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı tuz koydum. Birazcık yağ gezdireceğim içerisine. Karıştırdıktan sonra. Biraz sıvı yağ geziriyorum. Yarım çay bardağı kadar. Şimdi elimle yoğurmaya başlayacağım. Topak haline getireceğim. Top haline. Evet arkadaşlar görüyorsunuz elimle yoğuruyorum. Bunları 4 tane hamurun ölçüsüne göre top haline getireceğim. Kaç tane çörek yapacaksın ona göre ölçü yaparsınız. Ona göre de toplarını yaparsınız. Ben 4 tane ayarladım. İç harcımı da toparladım. Gördüğünüz gibi bu şekilde toparladım. 4 tane oldu. Şimdi hamurumu masam aldım. Hamurumu karıştırdıydım. Tekrar kabarması için. Masama biraz un serpiştiriyorum. Hamurumu masama çıkaracağım. Kasemi boşalttım. Hamurumu güzelce havasını alıyorum burada. Burada 4 tane bez ayırıyorum hamurumda. 4 parça ayırdım. Şimdi 
Şimdi bezemi açmaya başlayacağım. Bu kadar yeterli büyüklüğün patatesli topumu ortasına koydum açtım hamurun kenarlarını toparlıyorum içe doğru tekrar bunu bir beze haline getirdim Nerede annemle açıyorum. Şimdi fırın tepsisimi alıyorum. Yağlı kağıt sermiş oldum fırın tepsime. Tepsime yerleştirdim. İki tane yumurta sarısı üzerine biraz zeytinyağı koyacağım. Yaklaşık yarım çay bardağı kadar yeterli. İki çorba kaşığı da koysanız yeter. Güzelce yumurtamı karıştırıyorum. Çöreğimin üzerine sürüyorum yumurtamı. Şimdi çatalımla şekil veriyorum. Lezzeti de çok güzel, görüntüsü de çok güzel oluyor bu şekilde. Ortasına delik açmayı unuttum baştan. Ortasından delik açacağız kabarmaması için. Tekrar yine bezemi açtım. Ortasına patates topumu koyuyorum. Hamurumu tekrar beze yaptım. Gördüğünüz gibi toparladığım kısmı alta getiriyorum. Ortasından gördüğünüz gibi delik açıyorum. Hamur kabarmayacak bu şekilde delik açarsak. Yumurta sarımı sürüyorum. Tekrar çatalla şekil veriyorum. Tekrar fırın tepsimi aldım. Şimdi şu anda çöreklerim pişirdim. Fırın derecem 180 derecede. Yarım saatte pişti çöreklerim. Teker teker pişirdim tabi. Yağlıyorum. Her pişen çöreği yağladım bu şekilde. Gördüğünüz gibi şahane bir çörek oldu. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum.